so till now we are done with labor costing and this is your last chapter that is overheads so now we are going to learn something about overheads overheads matlab kya iske bare mein hum log ne sikha tha in very first lecture regarding cost sheet overheads like factory office and selling and distribution so we are going to talk about that cost ek material costing ke bare mein baat ho gayi then we had a word about labor also now we are going to talk about overheads so let's understand for that matter i will give you an example jiske hisab se thoda thoda cheeze clarify hote jayega suppose this is my factory and in this factory there are four departments department 1 department 2 3 4 now your first department as i will say suppose production department or you will say manufacturing department jahan pe goods ko banaya jata hai and your second department is your assembly department so production is done here and whatever we have produced we assemble that in this department there are uh, two other departments also सपोज दिस इज योर कैंटीन यू कैन से खाने पीने का डिपार्टमेंट एंड लास्ट वन इज सपोज योर मेडिकल दैट इज हॉस्पिटल और यू कैन से डॉक्टर का डिपार्टमेंट नाउ इफ आई आस्क यू कि भाई ये जो चार डिपार्टमेंट है इसमें से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से है मतलब वॉट आर दोज डिपार्टमेंट विच आर दोज डिपार्टमेंट हु आर एंगेज इन माई प्रोडक्शन एक्टिविटी जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो दीज आर माई फर्स्ट टू डिपार्टमेंट्स आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिकॉज ये लोग कहाँ पे हेल्प करते हैं जो गुड्स बन रहे हैं उसका प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैंटीन क्या कैंटीन में वो गुड्स बनाया जा रहा है जो कंपनी सेल कर रही है नहीं सपोज बिजनेस ऑफ कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर मार्कर पर तो यहाँ पे सब पार्ट बनते हैं यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं बट कैंटीन का काम क्या है कैंटीन डिपार्टमेंट इज देयर टू प्रोवाइड सर्विस टू विच डिपार्टमेंट दिस टू डिपार्टमेंट ये लोग को जब भूख लगेगी देर एंड समथिंग समथिंग अगेन इफ आई टॉक अबाउट मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच इज सोल्ड बाई कंपनी मेडिकल डिपार्टमेंट इज जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूर दिस डिपार्टमेंट तो दिस डिपार्टमेंट आर मेन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस सो दीज आर नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट सो वॉट वी हैव डन इज वी हैव मेड बाइफरकेशन ब्रॉड बाइफरकेशन एज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यूर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज दैट डिपार्टमेंट विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता विच इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट विच इज सोल्ड बाय कंपनी बट इफ आई टॉक अबाउट सर्विस डिपार्टमेंट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू यूर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्लियर विद धिस थिंग कि प्रोडक्शन क्या होता है सेल्स क्या होता है एनी विच वेज बाइफरकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन सो यू नीड देर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट वो आपको सीधा क्वेश्चन में दिया रहेगा नो विल गो वन स्टेप अहेड सपोज इफ आई से दिस डिपार्टमेंट इज ए डिपार्टमेंट असेंबली इज सपोज बी डिपार्टमेंट कैंटीन मीन सी और डॉक्टर वाला मतलब मेडिकल इज और डी डिपार्टमेंट Now what will happen is list of expenses will be given in the question, like list of overheads. For example, suppose अगर मैं आपको बोलता हूँ कि rent और क्या नाम से salary, salary of salary of your production manager. जो प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है 
second assembly manager who is working in assembly department or you can say salary of person who is cooking the product chef you can say or you can say doctor or you can say cook so salary of production manager assembly manager cook to aapko pata hai production manager kahan pe kaam kar raha hai department a mein assembly manager is working in department b that is assembly department cook is working or waiter is working in department c and doctor or you can say nurse and all are working in this department d department so there are certain cost which are directly identifiable by having look at the department matlab aap bol sakte ho ki ye kharcha is hi department pe hua rahega so expense which is specific to department we will say those are my specific expense specific expense और जो भी स्पेसिफिक एक्सपेंस स्पेसिफिकली हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज अलोकेशन कि हम लोग ने खर्चा क्या कर दिया अलोकेट कर दिया कि कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा खर्चा है ये था स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के बारे में देन देर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर नॉट स्पेसिफिक एक्सपेंसिस विच आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल If I talk about rent, now होगा क्या सपोज मैं आपको बोलता हूँ रेंट के बारे में और रेंट है ना पूरे फैक्ट्री का चार्ज किया जा रहा है पूरे उस एरिया का जहाँ पे चारों डिपार्टमेंट है ए बी सी डी अब होगा क्या इट इज इट इज नॉट नेसेसरी कि चारों डिपार्टमेंट का साइज इक्वल रहेगा इट मे सो हैपन कि इसका स्क्वायर फिट अलग रहेगा इसका डिपार्टमेंट का साइज रहेगा सपोज टेन थाउजेंड स्क्वायर फिट इसका रहेगा सपोज थर्टी थाउजेंड स्क्वायर फिट then you will say suppose this is 20 then this is uh, 10000 and this is 40000 suppose this is what this is square feet matlab total size kitna ho gaya aapka 1 lakh square feet example hai ki pura area hai 1 lakh square feet ka aur uska bifurcation is like this 20000 square feet is occupied by your manufacturing department 30000 is occupied by your assembly department and 10000 by canteen and 40000 by medical department now total cost of rent is given suppose total cost is 1 lakh rupees rent ye kya tha square feet tha to total 1 lakh square feet ke liye if i am paying 1 lakh rupees then for manufacturing department how much 20000 तो आप क्या करोगे इसको प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेशन कर दोगे जो टोटल खर्चा दिया हुआ है यू हैव टू बाइफरकेट दैट कॉस्ट सपोज मैं ऐसा बोलता कि रेंट का खर्चा कितना होता है दो लाख होता तो आप कैसे करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर वन लाख स्क्वायर फिट टू लाख रुपीज का खर्चा तो फॉर ट्वेंटी थाउजेंड हाउ मच यू विल से क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू विल गेट यूर आंसर मतलब अगर रेंट है तो उसको मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा किसी एक बेसिस पे यू कैन से फ्लोर एरिया तो वो बाइफरकेशन हो जाएगा और चारों में आ जाएगा अगेन इफ आई टॉक अबाउट लाइटिंग एक्सपेंस लाइटिंग एक्सपेंस किस पॉइंट पे जाएगा वो जाएगा लाइट पॉइंट्स पे लाइट पॉइंट्स जिस डिपार्टमेंट में जितने लाइट पॉइंट्स रहेंगे उसके हिसाब से उसका खर्चा क्या हो जाएगा बाइफरकेट हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा लाइट पॉइंट्स है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज्यादा होगा एंड सो ऑन But suppose in the question information of light point is not given. Suppose in the question information of light points is not given, then the second best ratio is floor area. Then second thing is कि जितना area जिसका ज़्यादा बड़ा रहेगा वहाँ पे lighting का खर्चा ज़्यादा हुआ रहेगा. If I say one BHK and two BHK, तो proportionately खर्चा ज़्यादा कहाँ पे होगा? जो two BHK वहाँ पे lighting का खर्चा ज़्यादा होगा. तो सेम बेसिस जब लाइटिंग का खर्चा दिया जाएगा तो उसको आपको बाइफरकेट करना है चार डिपार्टमेंट में और जिसका ज्यादा एरिया है वहां पे लाइटिंग का खर्चा ज्यादा हुआ रहेगा देर आर वेरियस एक्सपेंसेस इफ आई टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन सो डेप्रिसिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ असेट फॉर एग्जाम्पल सपोज एक डिपार्टमेंट में टेन का असेट यूज हो रहा है तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10,000 का 10% परसेंट दैट कम्स टू 1,000 थाउजेंड बट सपोज असेंबल डिपार्टमेंट में 1 लाख रुपीज का असेट यूज हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू कितना आएगा 10% के हिसाब से 1 लाख इन टू 
टेन परसेंट टेन थाउजेंड का डेप्रिसिएशन आएगा इट मीन्स जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दैट डिपेंड्स अपॉन अ सेट वैल्यू तो आप उसके हिसाब से क्या कर दोगे बाइफरकेशन कर दोगे कि ये यहाँ पे यहाँ पे कितना यहाँ पे कितना जितना वैल्यू जहाँ पे रहेगा सेट का उस हिसाब से डेप्रिसिएशन का बाइफरकेशन हो जाएगा सेम देर आर वेरियस अदर एक्सपेंसिस जिसका हम लोग को बाइफिकेशन करना है लाइक इफ आई टॉक अबाउट सुपरवाइजर कॉस्ट सुपरवाइजर कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इच डिपार्टमेंट बिकॉज जितने ज़्यादा एम्प्लॉय रहेंगे उतना ज़्यादा सुपरविजन का कॉस्ट बढ़ सकता है क्लियर विद दैट सो वी हैव टू कनेक्ट दैट कि विच कॉस्ट इज रिलेटेड टू विच बेसिस दैट इज कौन से रेशो में वो जाना चाहिए आई गेव यू थ्री एग्जाम्पल्स फॉर मी राइट नाउ दिस इज सफिशियंट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट नाउ देर वर सडन अन स्पेसिफिक अन स्पेसिफिक एक्सपेंसिस जिसका बाइफरकेशन नहीं दिया था तो हम लोग ने क्या किया बोला कि ये एरिया के हिसाब से डिवाइड होगा इसमें तो कुछ था ही नहीं इसमें सीधा प्रोडक्शन मैनेजर इधर ही काम कर रहा है तो सीधा उसमें आ गया स्पेसिफिक खर्चा था और यहाँ पे जो खर्चे स्पेसिफिक नहीं थे उसका क्या किया हम लोग ने बाइफिकेशन किया नाउ इफ यू टेक द टोटल यू विल गेट वन आंसर बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज अपोशनमेंट दिस इज नोन एज अपोशनमेंट मतलब मैंने खर्चे को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया अपोर्शन कर दिया ओके बाइफरिकेट कर दिया ओके और यहाँ पे स्पेसिफिकली अलोकेट कर दिया अगर आप अभी टोटल करोगे इफ यू टेक द टोटल आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा डिपार्टमेंट ए का बी का सी का एंड डी का वंस यू गेट दिस आपको टोटल कॉस्ट मिल गया है ए बी सी और डी का अब आगे करना क्या है अब आगे करना क्या है तो उसके लिए थर्ड स्टेप है अभी फर्स्ट स्टेप अलोकेशन सेकेंड स्टेप अपोशनमेंट एंड थर्ड स्टेप इज री अपोशनमेंट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज री अपोशनमेंट सो अंडरस्टैंड दिस फॉर री अपोशनमेंट वॉट आई विल डू इज मुझे ए बी C और D का टोटल कॉस्ट मिल गया दो स्टेप फॉलो करने के बाद टोटल ओवरहेड का खर्चा मिल गया है नाउ वाई C एंड D इज देयर C एंड D इज देयर टू सर्व माय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो इसका जो भी कैंटीन का खर्चा हो रहा है वो किस चीज के लिए हुआ रहेगा A के लिए एंड B के लिए तो करना क्या है इस खर्चे को बाइफरकेट करना है इधर का जो खर्चा है वो इसके लिए हो रहा है और इसके लिए हो रहा है सब कुछ इसका एक लाख का खर्चा है कैंटीन का अब आप डिवाइड कैसे करोगे फिर ये और भी में सिंपल है यहाँ पे कितने लोग खाना खाने आए यहाँ से कितने लोग खाना खाने आए तो एक लाख का खर्चा उस रेशो पे क्या हो जाएगा अपोर्शन हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी डिपार्टमेंट सेम फॉर दिस डिपार्टमेंट कितने पेशेंट्स ए में से एडमिट हुए थे कितने बी में से हुए थे तो उसका खर्चा भी वहां पे डिवाइड हो जाएगा नाउ द प्रोसेस विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज नोन एज री अपोशनमेंट द प्रोसेस विच वी आर डूइंग नाउ इज नोन एज री अपोशनमेंट मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट अपोर्शन किया गया है उसको वापस री अपोशन करो बिकॉज जो सी और डी का खर्चा वो स्पेसिफिकली किस चीज के लिए हुआ है ए के लिए हुआ है एंड बी के लिए हुआ तो दैट इज नोन एज री अपोशन खर्चे को वापस डिवाइड करना वेन आई डेड दिस देर वॉज वन अजम्पन दिस इज माई फर्स्ट मेथड जहां पे अजम्पन ये था सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व ईच अदर मतलब कैंटीन वाला आप ऐसा सोच सकते हो कैंटीन वाला जो है क्या वो डॉक्टर को सर्विस नहीं देखता वहां पे खाना खाने लोग नहीं आते डॉक्टर वगैरह लोग नहीं आते दे विल नेवर कम हियर द थिंग इज द पॉलिसी ऑफ कंपनीज लाइक दैट कैंटीन डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर ए एंड बी डिपार्टमेंट अगेन हॉस्पिटल और यू कैन से डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट इज ओनली फॉर ए एंड बी इट मीन्स दिस डिपार्टमेंट आर नॉट सर्विंग ईच अदर दिस इज फर्स्ट केस बाय री अपोशनमेंट सेकेंड केस ऐसा बोल सकते हैं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देता है सर्विस यू कैन से वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्विंग टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट बट 
नॉट वाइस वर्सा इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो खर्चा है सपोज ये कैंटीन वाला ए को भी सर्विस देता है बी को भी सर्विस देता है ए बी सी डी और कैंटीन वाला डी को भी सर्विस देता है मतलब सी है तीनों को सर्विस दे रहा है बट अगर मैं डी डिपार्टमेंट की बात करूं डी सर्विस डिपार्टमेंट वो ए और बी को तो देगा ही हमेशा देगा उसी के लिए तो उसको डिपार्टमेंट को लाया गया है बट ही इज नॉट सर्विंग टू माई सी डिपार्टमेंट इट मीन्स वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्विंग टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट बट दैट अनदर सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट सर्विंग टू माई फर्स्ट डिपार्टमेंट दिस इज सेकेंड केस थर्ड केस क्या हो सकता है थर्ड केस सर्विस डिपार्टमेंट्स सर्व ईच अदर मतलब वो लोग एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक डिपार्टमेंट ए बी सी डी ये डिपार्टमेंट इसको इसको और इसको सर्विस देता है अगेन अपना डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट भी तीनों को सर्विस देता है मतलब देखो इफ यू लुक एट दिस केयरफुल यू विल कम टू नो फर्स्ट केस में कोई किसी को सर्विस नहीं दे रहा था यहाँ पे एक दूसरे को दे रहा है दूसरा पहले को नहीं दे रहा है और यहाँ पे एक दूसरे को सर्विस दे रहा है सो अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा वन सू सॉल्व द क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि उसको सॉल्व कैसे करना है आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ आइडिया हैज टू एज टू प्रोसेस वो कैसे होगा क्वेश्चन नाउ अगेन एक पॉइंट पे बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में इतना डिस्कशन होने के बाद सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट ए है बी है सी है और डी है इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट सपोज मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट these are my production department and these are my service department that is providing service to each other now direct cost ki baat kare to direct material jo hai charo department mein likhna sahi rahega ki nahi rahega whether will it be right to write uh, that cost in all departments no you should not write cost in these two departments of direct material and direct labor the reason behind that is very simple suppose main bolta hu department a aur b mera kaun sa hai production department wahan pe jo direct material use ho raha hai for example pen banane ke liye plastic wagera use hota hai yahan pe fitting ke liye aur kuch processing hota hai to jo bhi material a aur b mein use kiya ja raha hai ya fir jo bhi labor डायरेक्ट लेबर जो ए और बी में बना रहा है उस पेन को वो एक्चुअल में पेन बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट लेबर और जो मटेरियल पेन के अंदर जा रहा है वो एक्चुअल में डायरेक्ट लेबर है तो वो मेरे ओवरहेड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा वो कहाँ पे जाएगा पता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट हेडिंग की उसमें जाएगा डायरेक्ट हेडिंग में जाएगा यू कैन से डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग एंड डायरेक्ट लेबर का हेडिंग ए और बी सर वो तो समझ गया कि वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है तो वो ओवर में नहीं आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए आपका डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की हेडिंग में बट सर फिर सी और डी डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्यों लिखने का उसको क्यों इग्नोर नहीं करने का अगर मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट सी तो डिपार्टमेंट सी मतलब आपका होता है कैंटीन डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट क्या करता है सपोज खाना बनाने का काम तो डिपार्टमेंट सी विल से दैट कि हम लोग खाना बनाते उसके लिए जो मटेरियल लगा दैट इज माई You will say direct material. ऐसा कौन बोलेगा C बोलेगा But if you look from company's point of view, if you look from company's point of view, you will come to know that कि भाई C का जो खर्चा है C का ये जो खर्चा वो बोल रहा है direct material है वो direct material है ही नहीं वो indirect material है According to C that is material जो food का वगैरह लगा खर्चा But क्या वो फूड कंपनी का प्रोडक्ट है नो दैट इज नॉट कंपनी प्रोडक्ट तो वो कहां पे आ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया इसलिए वो अपने ओवरहेड्स के स्टेटमेंट में मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड्स चैप्टर में आने वाला ये वाला कॉस्ट अगेन अगर मैं लेबर की बात करूं लेबर ने खाना बनाया वो क्या बनेगा मैंने खाना बनाया तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा लेबर ने कुछ बनाया उसका खर्चा बट जो भी कुक ने खाना बनाया है 
दैट वॉट एवर ही हैज मैन्युफैक्चर्ड और क्या उनसे जो उसने कुक किया है उसका जो भी खर्चा है वो आप बोल रहे हो डायरेक्ट लेबर में वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैंटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बट मैं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं सोचूंगा उसने प्रोडक्ट बनाया है क्या डायरेक्ट लेबर उसी को बोलते हैं जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है तो उसने तो प्रोडक्ट नहीं बनाया ए और बी वालों ने प्रोडक्ट बनाया तो इसलिए जो कुक ने खाना बनाया है वो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है उसने कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बनाया इसलिए वो कहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर माना जाएगा और वो कहाँ पे आएगा आपके ओवर के स्टेटमेंट पे आएगा सेम फॉर डॉक्टर सो रिमेंबर दैट कुछ समझे ना समझे एक चीज आपको याद रखना है अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट दिया जाए इफ इट इज गिवन इन द्वेश्चन यू शुड रिमेंबर दैट इट शुड बी रिटर्न ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट इट शुड नॉट बी रिटर्न इन डिरेक्ट दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको नहीं लिखना है द रीजन वो अपने स्पेसिफिक कैटेगरी में मतलब मटेरियल और लेबर की कैटेगरी में जाता है सो वी आर डन विथ इंट्रोडक्शन विथ अवर ओवर हेड्स का चैप्टर Now we will start with questions and answers. so introduction is done now let's start with questions and answers okay Okay, so let's start with question number one. A factory has three production departments: P one, P two, and P three. These are those departments which are engaged in production activity, and two service departments, S one and S two. You can say canteen or medical department. The following overheads and other information are extracted from the books of. For the books. From the books for the month of January 2014. Okay, so a Jan month's ka details diya hua. There are certain expenses which are given. If you see, first expense is rent, second is repair, then depreciation, lighting, supervision, fire insurance for stock, ESI contribution, and then power. So there are eight expenses which are given, and these are in totals. मतलब company का total खर्चा दिया हुआ है. कैन यू सी दैट कि रेंट पी वन के लिए लगा रहेगा पी टू के लिए कि पी थ्री के लिए या फिर एस वन एस टू के लिए यू कैन नॉट से दैट कि एक स्पेसिफिक खर्चा है दैट इज टोटल एक्सपेंस सिक्स थाउजेंड वॉट यू नीड टू डू इज यू हैव टू बाईफर किट दैट एक्सपेंस कि पी वन के लिए कितना पी टू के लिए कितना इन सिंपल सेंस अपने को अपोर्शन करना है क्या करने का है अपोर्शन एक्सपेंस को डिवाइड करना है तो पर्टिकुलर्स अगेन इफ यू सी एरिया स्क्वायर फिट मतलब P1 ने कितना एरिया स्क्वायर फिट P1 ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है इफ आई टॉक अबाउट P1 यू विल कम टू नो दैट 400 एरिया स्क्वायर फिट इज ऑक्यूपाइड P2 हैज ऑक्यूपाइड 300 स्क्वायर फिट P3 हैज 270 S1 हैज 150 एंड S2 हैज 80 स्क्वायर फिट उसने उतना ऑक्यूपाई किया है नाउ आई नीड टू प्रिपेयर वन टोटल का कॉलम आई नीड टू प्रिपेयर वन टोटल का कॉलम जिससे मुझे ये पता चलेगा कि भाई खर्चा टोटैलिटी में कितने स्क्वायर फीट के लिए पे किया गया है सो व्हाट यू विल डू इज वी हैव टू टेक द टोटल फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एरिया स्क्वायर फीट आपको टोटल करना है कि टोटल एरिया कितना था कंपनी का तो 400 प्लस 300 प्लस P3 का 270 सेवेंटी प्लस वन फिफ्टी के लिए प्लस ए का तो टोटल ट्वेल्व स्क्वायर फिट है टोटल 1200 स्क्वायर फीट के लिए कैन आई सी दैट मैंने पे कितना किया है छः हज़ार रुपया 
तो उसके हिसाब से मेरा डिवीजन हो सकता है कि छः हज़ार रुपया पे किया ट्वेल्व हंड्रेड स्क्वायर फीट के लिए तो फिर पी वन ने चार सौ स्क्वायर फीट फोर हंड्रेड स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई किया है सो so, उसके लिए कितना खर्चा हुआ रहेगा ओके देन माई सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ वर्कर्स इट इज़ गिवन देर आर फिफ्टी फोर वर्कर्स इन पी वन एंड सो वन गिवन पी टू में फोर्टी एट है पी थ्री में थर्टी सिक्स एस वन में ट्वेंटी फोर एस टू में एटीन ना इफ इफ़ यू टेक द टोटल दैट कम्स टू वन एटी अगर आप टोटल करोगे नंबर ऑफ वर्कर्स का दैट विल कम टू वन एटी अगेन डिटेल्स रिगार्डिंग वेजेस इज गिवन कि पी वन में एटीन थाउजेंड पे हुआ है पी टू में फिफ्टीन थाउजेंड पी थ्री में ट्वेल्व थाउजेंड एस वन में नाइन थाउजेंड एस टू में सिक्स थाउजेंड वैल्यू ऑफ प्लांट इज ऑल्सो गिवन जस्ट टेक द टोटल ऑफ वेजेस का कॉलम देन यू विल कम टू नो दैट इज सिक्सटी थाउजेंड टोटल वेजेस पेड सिक्सटीन थाउजेंड वैल्यू ऑफ मशीनरी वैल्यू ऑफ प्लांट सेवेंटी टू थाउजेंड इन पी वन फिफ्टी फोर थाउजेंड इन पी टू फोर्टी एट थाउजेंड इन पी थ्री सिक्स थाउजेंड इन एस वन एंड एस टू में कोई प्लांट नहीं है सो वी कैन कंक्लूड दैट अप्रिसिएशन वगैरह एस टू में नहीं आएगा बिकॉज वहाँ पर कोई मशीनरी ही नहीं है कोई प्लांट ही नहीं है स्टॉक वैल्यू पी वन में फोर्टी फाइव थाउजेंड का स्टॉक है इफ यू टेक द टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट वो आएगा आपका वन लैख एटी थाउजेंड तो आपको करना क्या है एक छोटा सा और एक कॉलम बना देना है पी वन पी टू पी थ्री एस वन एस टू के बाद या फिर पी वन के पहले कॉलम बना दो टोटल का कि भाई टोटल एरिया कितना टोटल वर्कर्स कितने टोटल वेजेस कितना स्टॉक वैल्यू इफ आई टॉक अबाउट पी वन फोर्टी फाइव थाउजेंड पी टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पी थ्री एटीन थाउजेंड दैट शिट देर इज नो स्टॉक इन एस वन एंड एस टू टेक द टोटल योर वैल्यू कम्स टू नाइन्टी थाउजेंड स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा नाइन्टी थाउजेंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन दैट इज यू कैन से कैपेसिटी ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्पल बाइक में भी इंजन का कैपेसिटी होता है किसी का वन फिफ्टी सी सी किसी का थ्री फिफ्टी सी सी फाइव हंड्रेड सी सी तो जितना कैपेसिटी इंजिन इंजन का अपना ज़्यादा रहेगा उतना उसका कंजम्पन पेट्रोल का क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा बिकॉज जितना ज़्यादा उसका कैपेसिटी मतलब रहेगा इंजन का इट विल कंज्यूम मोर पावर और मोर पेट्रोल सेम ओवर हेयर जितना कैपेसिटी वाला मशीन है उसका कंजम्पन ज़्यादा तो पी वन में 600 हंड्रेड कैपेसिटी वाला प्लांट है पी टू में हॉर्स पावर जो है वो प्लांट उसका कितना है 400 हंड्रेड हॉर्स पावर है पी थ्री के लिए 300 हंड्रेड एस वन के लिए 150 फिफ्टी एस टू के लिए 50 टेक द टोटल दैट कम्स टू 1500 हंड्रेड हॉर्स पावर ओके अलॉकेट और अपोजिशन दी ओवर हेड्स अमॉन्ग दी वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सूटेबल बेसिस मीन्स वॉट इज़ अवर जॉब अलॉक एट और अपोर्शन अलॉकेशन तो नहीं दिया है सीधा अपोर्शन करना पड़ेगा मतलब हर एक एक्सपेंस को डिवाइड करना पड़ेगा अमॉन्ग दी वेरियस अपोर्शन दी ओवर हेड्स अमॉन्ग दी वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन सूटेबल बेसिस ठीक है तो सूटेबल बेसिस पे हम लोग को वो अपोर्शन करना है ना अब यहाँ पे आपको खर्चे को डिवाइड करना है P1, P2, P3, टू पी थ्री एस वन और एस टू में और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो जो आप पहला डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसलिए क्वेश्चन नंबर वन का जो सोल्यूशन रहेगा उसका आपका पहले हेडिंग क्या रहेगा स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल ये बोल से स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जब भी हम लोग करें हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ